你输了。没想到你对那只小狐狸还真动心了，可惜，竟再也寻不回那只狐狸了。嗯，你可曾去青丘找过？青丘，青丘，乃是狐族的聚集地，说不定你的小狐狸会在青丘呢。过些时日。我要替夜华去青丘迎亲，不如你我一同前往，顺道去青丘探寻一下小狐狸的下落。毕竟是同族，说不定还有狐狸亲戚在。就算找不到小狐狸，也能有一些只言片语的消息，总比你这样每天担心着强吧。嗯。哎，您若不愿意，那我就好，极好。嗯、你伤还没好呢，怎么做起糕点来了？程玉，你怎么来了？你来的正好，快来帮我一件事。你还问我？此番你动静闹得挺大呀、啊，天宫都传遍了，说你偷了苍夷神君的婚，还把人家神殿都给拆了。那日我同你喝了酒之后，回来我就稀里糊涂的签了婚书。后来我爹说自己答应的事情必须要做到，所以我就只能自己去找苍夷神君了。这才是我认识的白凤九，爽快。不过，我听说那神君对你一往情深啊，好像还请人做了画像挂在神殿。睹物思人呢，都怪我总是闯祸。嗯，呃，方才你说让我帮什么忙？哦，此次我大闹苍鹰神宫的事情，多亏了哲言上神帮忙才能解决，所以我做了些糕点相送。但我伤势未愈，不好出门，能不能请你帮我送去啊？你安心养病，我这就帮你送去。哎，程月，你待我真好。肉麻的话留着，不必说了。我都懂，你快歇息吧。嗯嗯。真言上神，这是凤九托我送与你的谢礼，多亏了上神，凤九的婚约才能解除。此事怪我思虑不周。他怎么样？虽未痊愈，但已无大碍。没事就好。这是什么糕点？这是凤九亲手制作的桃蕊糕。桃蕊糕，如此心灵手巧，怎么姻缘就如此不顺？聊什么呢？聊这么开心？你怎么在这儿？三殿下肯定是听闻了去世，特意过来讨个明白。哎，你这是什么表情啊？我平生最恨爱传他人八卦之人。我这人最不爱的就是打听别人的八卦。哲言，要是你再一意孤行跟我说些什么，我可要恼了啊！啊，放心放心，我什么都不会说。嗯，对了。我后院酿的桃花酿好了，跟着糕点是绝配。我先行离开，你们慢聊。再看，再看，眼珠子都掉下来了。你这无赖胡说八道什么？当然只愿上神看笑话。你一副眼巴巴望着，恨不得跟上去的样子，我可有说错吗？无理取闹！哎，你们究竟说什么呀？聊那么开心？我干嘛要同你说？好，不同我说也没关系，反正我找你有正经事。何事？我忙不过来，我要你帮我培育瑶池花灵。
。连素，你不要得寸进尺啊！我又不是你袁济公的人，帮你核算名单也就算了，怎么又要赔于花玲？袁军一诺千金，最讲信用，该不会想食言吧？我不是帮你核算完名单了吗？你当初答应我的可是帮我操持千花盛典，单单核算完一个名单算什么完成啊？你尽给我耍这种心眼啊！这是耍心眼吗？我倒是觉得我一片真心，却被程元军玩弄。明明答应了我，但事情还没完成，就千里迢迢跑到十里桃林来会别的男人，我真是可悲可叹可气可恨我。我坐坐，越说越离谱，就当我欠你的。这次赔完花玲，我看你还能说什么？这次做完，真的一笔勾销。你答应我的是帮我操持盛典，要完也要等千花盛典结束之后，我们回去吧。叶华与白浅近日大婚，天朝的规矩都是由兄长代新郎迎亲，怎奈墨渊上神身体抱恙，不能前往。我们私下已足足讨论了三日，都没讨论出与墨渊上神身份相当的天族人选。不知众卿可有解决之法？回天君，呃，这辈分和地位皆在夜华之上的神仙，呃，恐怕是难找。司命行军，这有何难？那哪位上神合适呢？回复君，日前帝君已向我许诺，可走一趟去青丘迎亲。那我就勉为其难，走这一趟吧。你怎么敢诓东华？我当时也就随便说说，没想到他真的就上钩了。我现在也是追悔莫及啊。不过这帝君答应，总会有他的理由，我也只好硬着头皮继续诓他了嘛。顺谁的心意，诓谁？拜见帝君。帝君，您怎么？没想到你还真的来了。既已答应，自不会反悔。既然人都到齐了，就即刻启程吧。迎亲事大，莫错过了吉时啊！哎，这东华帝君有多久未曾踏足青丘地界了？帝君自从当上了天地共主之后，就再未亲临过青丘。青丘今日真是好大的面子啊！四明，本君临行前听闻啊，说是青丘原本有两位帝姬，除了将要嫁给夜华的这个白浅之外，另外还有一个小字辈的。三殿下所言非虚有，青丘啊。确然是有两位帝姬，小的这位呢，乃是白家唯一的孙子辈，说是白狐与赤狐的混血，是这八荒六合中唯一的一头九尾红狐，唤作凤九小殿下。
。天族有五方五帝，这青丘之国也有五荒五帝。白浅上神，因迟早要嫁入天族，两百年前便将自己在青丘的君位交由这位小殿下承下了。成位时，小殿下不过才三万两千岁，白芷帝君还有意让他继承青丘的大统。年纪轻轻就如此的位高权重，实属难得啊！其实小仙早就识得这位小殿下，那时候他也就两万来岁，整日围绕在白芷帝君的身旁，因是唯一的孙女，自然也就备受宠爱，这性子呢，也就养得活泼了些，时常喜欢捉弄于人。小仙也被捉弄过几回，顽皮的很呐、啊。可是说来也有些奇怪啊。你继续说啊。自小殿下下凡一遭后，回来时这性子竟变得沉稳了许多。听说，从凡间。回到青丘时，小殿下穿的是一身孝衣呀、啊。哎，数百年过去了，眼看着他也长大了，因是当做储君来养，大约也是担心无人辅佐帮衬。百年间，白芷帝君亲自为他挑选了几位夫婿，可他却……他却怎么了？说起来也没什么。小殿下只是想要继续守丧，且听说，他自回到青丘后，未有一日将头上的白簪花摘下。经你这么一说，我倒是想起一桩事。嗯，我记得听谁说过，当时苍夷神君娶妻，和这青丘有些什么关系啊？哦。那是白翼上神有意让小殿下下嫁于苍夷神君，可小殿下不喜欢啊，当日就把知月山上那神像给打碎了。你说这胆子大不大？那你这么一说便是了。我就记得有人跟我提起过，说啊，当时苍夷神君还是真心喜欢这个把他的宫殿拆得七零八落、未过门的媳妇儿。说这宫殿重新修建了以后。还在宫殿里挂起了凤九的画像，日日睹物思人呢。喜不喜欢是一回事，要不要得起就另当别论了。小仙听说钟湖山的秦姬还主意白浅上神的四颗白针呢，那人白思命、啊，你今天眼睛抽筋儿啊？没有，你怎么老往帝君那儿瞟啊先不知道小殿下在此，刚才是小仙造次了。你一个人躲在那儿干嘛呢？偷听啊！偷听？嗯。那你现在又过来，莫非是专程来下司命的？司命新君、嗯，你方才说那个钟湖山的什么什么秦姬，他是真的喜欢我小叔吗？青丘地基来迎亲，自然再合适不过。爹，娘，女儿以
后，就不能随时伴在父母左右了。芊芊，天族的规矩繁琐，你可都背熟了。嗯，以后啊，你可要收起脾气了。好了，你且忍忍吧，吉时已到，外面的客人还等着呢。接圣谕。青丘狐族白浅，书甚姓程，前功中馈，贤雅端庄，一见长秋。以以奉宗族。今与我神族太子夜华，交。凤九姐姐。你怎么在这儿？凤九姐姐，你要去哪里啊？我去办个正事。没人跟阿里玩，阿里要跟着凤九姐姐。嗯、那你不许说出去啊！走。玉星昌运，正位天宫，仪应盛典。谢天君。李成，送新娘上花轿。凤九姐姐，你为什么要跑出来呀？因为我不喜欢那种严肃又无聊的场合呀。不会是因为有你不喜欢的人在吧？你个小孩问那么多干嘛？那就是有凤九姐姐喜欢的人在。你小大人一个。凤九姐姐，咱们回去吧，我怕待会儿娘亲找不到我，该着急了。放心吧，你娘亲现在可顾不上你。我们一会儿跟上队伍便是了。那好吧。时间差不多了，我们走吧。好。见过天孙殿下，小殿下，司秘行军，你是怎么了
，你该不会是又被人给捉弄了吧？没有没有没有没有，小天下说笑了，除了你谁还能整天捉弄我呀？<笑>除了我，那还有连宋殿下呀？啊，要不然就是帝君。那要是帝君的话，我可就帮你报不了仇了。别说了，快别说了。你干嘛？眼睛抽筋儿了？没有，没有，没有。若是我为什么，为何不变？帝，见过帝君。凤九见过帝君。帝君。青丘帝姬似乎对我甚是了解。嗯，帝君说笑了。帝君高于九重天，凤九藏于青丘底界，与所有神仙一样，对帝君的了解全凭想象，哪有了解甚多这一说口是心非，明明放不下，又怕拿起来，就是口是心非啊。天君刚走，夜华那小子就说自己不胜酒力，便离开，才区区两杯而已。我倒觉得夜华君的步履颇有章法。哦，那你是说凤九殿下，啊啊四弟，哎，二哥，如何？我已经拜托钱钱照顾小九，甚好。自他从凡间归来之后，总是郁郁寡欢，我也不便多问。但长此以往，恐心生郁结，也不是个办法。听说小九在帝君面前惹祸了，确实不让人放心。浅浅的意思是说，让小九在九重天上多住些时日，一来舒缓心情，二来也好游历一番，增长见识。还有一事，虽说小九悔婚苍衣神君，但也确实
到了婚配的年纪了。此次浅浅大婚，这八荒六合的青年才俊，齐聚九重天。浅浅让小九多走动走动，若再遇见个意中人，浅浅就替他做个媒。如此也好，让他自己选个中意的，再也不可强迫于他。是啊